தரிகுண்டலோ அங்கரங்க வைப்பவங்க லக்ஷ்மி நர்சிம்ம ச்வாமி பிரம்ம்மோத்சுவாலு கல்யனோத்சுவம் கருட சேவா ரத்தோத்சுவாலலோ விசேஷங்க பால்கொன்ன பாக்துலு திருபதிலோ சரி கோவிந்த ராஜ ச்வாமிக்கி கரங்க கருட வாகன சேவா TTD குவாட்டர்ஸ்லோ உத்தியோகுல சாமுகிக்க சதினாராயின வரதம் दिगुवा अहो बिलम्लो स्री प्रहलाद वरदडिकी महा रध्धोत्सवाम। महा नंदि क्षेत्रम्लो स्यास्त्रोक्तंगा पदहारु रोजुल पंडुग महोत्सवाम। स्री राम प्रतिस्टित दिव्यालयंगा विनिति केक्किन सैवक्षेत्रम। विसाक्खलो रामलिंगे திருமலக்ஷேத்ரம்லோ சரிவாரி வார்ஷிகத்தே பொத்சுவாலு அங்கரங்க வைப்பவங்க முகிசாயி ஐது ரோசலு பாட்டு வேடுகுக சாகினத்தே பொத்சுவால்லும் பாகங்க சிவரி ராத்ரி சரிதேவி போதேவி சமேதா சரி மலையப்ப சுவாமி வாரு தெப்பலப்பை விகரிஸ்து பக்துலக்கு அப்பைய பிரதானம் சேசாரு முந்துக Kristin ஏ காரிக்கிரமம்லும் சுப்பிரிங் கோட்ட நியாயமுர்த்தி அருன் மிஸ்ரா ஏவோ அனில்குமா சிங்கால் இதர டிடிடி ஆத்திகாருல் பால்கொன்னாரு Swami baru tepuk sumbro, mana ada salut tepun jadi ni, dah tu entuh mandi bakti cuci, anak nengga baca cerita pun jadi ni. Di ni ki, ekor nunchi entuh mandi di kalau pertengkungga polis entrangga mu, si besuga jualan security entrangga mandoran ku da, baga pernah lihat ada pakar bandi bandu bas terpakai sah, ada dengga, abang ayat di kalau anda ku da kasih perih panci sah, dah tu. विवारी सेवक जो नारु उसका ऑप्शन गेट जो नारु अगर ना पुरे हेल्थ स्टाफ हो नारु अगर जंगा आज का स्वामी लो मिलता स्टाफ हो अंदर ही कुड़ा इस नजर बगने हो जब रोंगा धन्यवाद दर पुट ना नु इन तो मंदी आगे ओपी आगे दिल्ली लो पागल नजर को वार अंदर ही कुड़ा स्वामी वारी कृपा के टाक्स लो एपर के कल பிரம்முத்சுவாலதோ
అనంతరం స్వామివారికి గరుడ వాహన సేవ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఉత్సవ శోభితంగా జరిగింది స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలు ధరించిన తరిగొండ ధాముడు ప్రియ భక్తుడైన వైనతేయుడిపై వేంచేసి భక్త కోటికి అభయ ప్రదానం చేశారు కళా బృందాల ప్రదర్శనలు కోలాటాలు భజనల నడుమ స్వామివారి గరుడ వాహన సేవ ఆద్యంతం శోభాయమానంగా సాగింది ఇక ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆరో రోజైన గురువారం ఉదయం తరిగొండలో స్వామివారి మహారథోత్సవం గమనీయంగా జరిగింది ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన తీరుపై ఇరు దేవేరుల సమేతంగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారు నయన మనోహరమైన అలంకరణలో కొలువుదీరి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ భక్తి ప్రపత్తులతో స్వామివారి రథాన్ని లాగుతూ ఉత్సాహంగా రథోత్సవంలో పాల్గొన్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో పౌర్ణమి గరుడ సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది సర్వాభరణ భూషితంగా అలంకరించిన శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని అర్చకులు గరుడ వాహనంపై వేంచేపు చేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి గరుడ వాహన సేవ ఆలయ మాడవీధుల్లో భక్తిరస భరితంగా జరిగింది తిరుపతిలోని రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠాన్ని గురువారం కేంద్రీయ మానవ వనరుల శాఖ సహాయ మంత్రి సత్యపాల్ సింగ్ సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రికి విద్యాపీఠం ఉప కులపతి మురళీధర శర్మ ఇతర అధ్యాపక బృందం పూర్ణకుంభంతో ఘన స్వాగతం పలికారు అనంతరం విద్యాపీఠం కార్యకలాపాలను కేంద్ర మంత్రి ప్రత్యేకంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు తిరుపతి కపిలతీర్థం మార్గం టీటీడీ ఉద్యోగుల క్వార్టర్స్ ప్రాంగణంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గురువారం సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు ఘనంగా జరిగాయి పాల్గొన మాసం పౌర్ణమి సందర్భంగా భక్తిరస భరితంగా నిర్వహించిన ఈ సత్యనారాయణ వ్రతాలలో టీటీడీ ఉద్యోగులు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొన్నారు పురోహితుల సూచనల మేరకు అత్యంత శాస్త్రోక్తంగా వ్రత విధానాన్ని పూర్తి చేసిన భక్తులు అనంతరం శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామివారికి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు కర్నూలు జిల్లాలోని సుప్రసిద్ధ నరసింహ క్షేత్రం దిగువ అహోబిలంలో శ్రీ ప్రహ్లాద వరదరాయ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి దివ్య రథోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఆదిలక్ష్మి చెంచులక్ష్మి సమేతంగా స్వామివారు చూడముచ్చుటైన అలంకరణలో రథంపై కొలువుదీరి భక్తులను కటాక్షించారు అలాగే కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలోని శ్రీ రమా సైత సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు నిర్వహించారు భక్తులు దంపతి సమేతంగా సత్యనారాయణ వ్రతాలలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల దర్శనం చేసుకున్నారు ఇక మహానంది పుణ్యక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి పర్వదినాలు ముగిసిన సందర్భంగా పదహారు రోజుల పండుగ ఉత్సవాన్ని సంప్రదాయ రీతిలో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ కామేశ్వరి సమేత మహానందేశ్వరుడికి విశేష పూజలు జరిపి నివేదనలు సమర్పించారు గుంటూరు జిల్లా అనంతవరంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ ధ్వజారోహణం తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ధ్వజస్తంభం వద్ద శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారిని దివ్యాభరణ భూషితంగా కొలువదీర్చి విశేష ఆరాధనలతో ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు ఇటు కడప జిల్లా మాచిరెడ్డిపల్లిలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి దేవస్థానంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కోలాహలంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ధ్వజారోహణ క్రతువును వేదోక్తంగా నిర్వహించారు ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా స్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా కొలువదీర్చి ఆగమోక్తంగా పలు రకాల వైదిక క్రతువులను జరిపారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ సంతాన వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామివార్లకు పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయ ప్రదక్షిణగా స్వామి అమ్మవార్లను ఊరేగించి ఆపై ఊంజల్ మండపంలో కొలువదీర్చారు అనంతరం పలు రకాల పుష్పాలతో శాస్త్రోక్తంగా పుష్పార్చన పూర్తి చేసి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు ఇటు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నగరంలోని శ్రీ నాగలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారి జయంతి ఉత్సవాలు వేడుకగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో సామూహిక కుంకుమార్చన నిర్వహించారు మహిళలు భక్తి ప్రపత్తులతో కుంకుమార్చనలో పాల్గొని దేదీప్యమానంగా దర్శనమిచ్చిన నాగలక్ష్మి అమ్మవారిని సేవించి మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు విశాఖ మహానగరం మధురవాడ ప్రాంతంలో నిలవైన శ్రీ ఉమా రామలింగేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం భక్తుల కల్పధామంగా విలసిల్లుతోంది శ్రీరామచంద్రమూర్తి ప్రతిష్ఠిత దివ్యాలయంగా ఈ ఆలయం వినుతుకెక్కింది సకల దేవతా నిలయంగా అలరారుతున్న శ్రీరామలింగేశ్వర స్వామివారి దేవాలయ విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం
ఆది దంపతులు అనుగ్రహిస్తున్న అపురూప పుణ్యధామం సమున్నత శిల్పకళా సంపదతో అలరారుతున్న ఆలయం శ్రీరామ ప్రతిష్ఠిత దివ్యాలయంగా వినితికెక్కిన శైవ క్షేత్రం రామలింగేశ్వరుడిగా పూజలందుకుంటున్న పరమ శివుడు ఇలాంటి ఎన్నో విశిష్టతలకు ఆలవాలమై వెలుగొందుతోంది విశాఖ మహానగరం మధురవాడ ప్రాంతంలోని శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులు తమ హృదయాంతరాల నుంచి ఓం నమ శివాయ అని స్మరించినంతనే వరాల జలులు కురిపించే ఆశ్రిత భక్తవత్సరుడిగా ఈ ఆలయంలో పరమశివుడు పూజలందుకుంటున్నారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నిర్మితమైన ఈ ఆలయం ఆద్యంతం శిల్ప శోభితంగా కనువిందు చేస్తూ ఉంటుంది ఆహ్లాద భరిత వాతావరణంలో విశాలమైన ప్రాంగణంలో చూడగానే ఆకర్షణీయంగా భక్తులకు దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది శ్రీ రామేశ్వర స్వామి నిలయం ఆలయంలోకి ప్రవేశించగానే ముచ్చటైన గోపురంపై వర్ణ శోభితంగా పార్వతీ పరమేశ్వరులు దర్శనమిస్తారు ఆ పక్కనే ఆకాశ హార్మ్యాలను అంటుతోందా అన్న రీతిలో దర్శనమిచ్చే ధ్వజ స్తంభానికి భక్తులు అప్రయత్నంగా నమస్సులర్పిస్తారు చూసినంత మేర కనిపించే ఈ ఆలయ ధ్వజ స్తంభం మహాశివుని భక్తి తత్వాన్ని దశ దిశలా చాటుతున్నట్లు గోచరిస్తుంది అంతరాలయంలో అర్ధనారీశ్వరుడు మనోహరంగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు భక్తులు నిర్మలమైన మనస్సుతో స్వామివారిని దర్శించుకుని తమ అభీష్టాన్ని ఆ స్వామి ముందుంచి మొక్కుకుంటారు ఇక ప్రధాన ఆలయానికి ఇరువైపుల విఘ్న రాజాధిపతి శ్రీ వినాయక స్వామివారు అభయ ముద్రలో అమ్మలగన్న అమ్మ శ్రీ పార్వతీదేవి ఉపాలయాల్లో నిలవై ఉన్నారు స్వామివారికి ఎదురుగా భక్తుల విన్నపాలను ఈశ్వరునికి చేరవేసే భక్త శ్రేష్ఠుడు నందీశ్వరుడు ముందుగా దర్శనమిస్తారు అలాగే ఆలయానికి కుడివైపున శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉపాలయం ఉంది స్వామివారు కటి వరద అభయ ముద్రలతో భక్తులకు మంగళప్రదంగా కొలువై ఉంటారు మరోవైపు మానవోత్తముడైన శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆలయంలో భక్తుల నిత్య పూజలు అందుకుంటున్నారు పట్టాభిరాముడుగా కొలువుదీరిన శ్రీరామచంద్రమూర్తి చెంత వినమ్రుడై రామబంటు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి నెలవై ఉంటారు ఇక రుణ విమోచన ప్రదాతగా వినితికెక్కిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు ఉపాలయంలో అనుగ్రహిస్తున్నారు ఆ పక్కనే ఊయల్లో చిన్ని కృష్ణుని భక్తులు దర్శించవచ్చు రామలింగేశ్వరాలయ ఆవరణలో ఉన్న నవగ్రహ మండపం నిత్యం భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది దోష పరిహారార్థం భక్తులు నవగ్రహాలకు తైలాభిషేకాలు జరుపుకొని ప్రదక్షిణలు చేస్తారు ప్రతి శుక్రవారం ముగ్ధ మనోహరి జగన్మాత శ్రీ పార్వతీదేవి అమ్మవారిని విశేషంగా భక్తులు కుంకుమ పూజలతో సేవించుకుంటారు దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు ఇక త్రినేత్రుడికి కార్తీక మాస ఉత్సవాలు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవోపేతంగా జరుపుతారు శివరాత్రి పర్వదినాన ఆలయంలో జరిగే శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవానికి అశేషంగా భక్తులు తరలి వస్తారు ఉత్సవ శోభితంగా అలరారుతున్న శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయ దర్శనం ఆధ్యాత్మిక నందనం ఇప్పుడు చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ వైద్యో నారాయణో హరి అనే వేదోక్తిని అక్షర సత్యం చేస్తూ ఆచరణలో చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎముకలు కీళ్లు వెన్నుముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే దివ్యాంగులకు చేదోడు వాదోడుగా బర్డ్ ఆసుపత్రిని స్థాపించి శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ ద్వారా వైద్య సహాయాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ మహత్తర ఆశయ సాధనకు మీ వంతు చేయుతను అందజేయండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం విశాఖ జిల్లా యాతపాలెంలో శ్రీ గౌరీ పరమేశ్వర విగ్రహావిష్కరణ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి సచ్చిదానంద తపోవన ఆశ్రమ పీఠాధిపతి శ్రీ సచ్చిదానంద సరస్వతి స్వామివారి ఆధ్వర్యంలో యాగశాలలో శైవాగ మొక్తంగా పలు రకాల క్రతువులు నిర్వహించారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా యంత్ర ప్రతిష్ట విగ్రహ ప్రతిష్టలను పూర్తి చేశారు భక్తుల అధిక సంఖ్యలో విగ్రహావిష్కరణలో పాల్గొని ఆది దంపతుల దర్శనం చేసుకున్నారు 
ఇక విశాఖ మహానగరం వేపగుంటలోని శ్రీ ముత్యాలమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారి జాతర కోలాహలంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని సర్వాలంకార శోభితంగా తీర్చిదిద్ది భక్తులకు అమ్మవారి దర్శనం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని సేవించి పసుపు కుంకుమలతో సారిన సమర్పించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మండలం కొత్త ఇండ్లు గ్రామంలో శ్రీ తిమ్మరాయస్వామి వారి ఆలయ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో స్వామివారికి సపరివార సమేతంగా విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలో కలశ స్థాపన కలశారాధనలతో శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజారోహణం నిర్వహించారు ఇటు తెలంగాణ రాష్టంలోని ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కామదహన కార్యక్రమం సందడిగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా అగ్నిదేవుడి ఆవాహనతో కామదహన మంత్ర జపాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారికి ఉపాలయాల్లో కొలువుదీరిన శ్రీవెంకటేశ్వరుడికి డోలోత్సవాన్ని వేడుకగా జరిపారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా లోవశ్రీ తలుపులమ్మ తల్లి ఆలయంలో పాల్గున మాసం పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని విశేషంగా చండీ హోమం నిర్వహించారు అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని హోమగుండం వద్ద కొలువదీర్చి శాస్త్రోక్తంగా హోమాది క్రతువులు పూర్ణాహుతి సమర్పణ పూర్తి చేశారు అలాగే లోవశ్రీ తలుపులమ్మ ఆలయం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ఆలయానికి పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకున్న భక్తులు ఆలయం వెలుపల ఉన్న తలుపులమ్మ తల్లి భారీ విగ్రహానికి పాదపూజ నిర్వహించారు అమ్మవారి పాదాలకు పసుపు కుంకుమలతో అర్చనలు చేసి పలు రకాల మధుర పదార్థాలను నివేదించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులోని శ్రీ జనార్దన నగరేశ్వర స్వామివార్ల ఆలయంలో శ్రీ జనార్దన రంగనాయక స్వామివార్ల తిరుకళ్యాణ మహోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో కళ్యాణ వేదికను పుష్ప తోరణాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించారు వేదికపై ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా స్వామివార్లను కొలువదీర్చి ఆగమోక్తంగా కళ్యాణ క్రతువు పూర్తి చేశారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ భక్తిరస భరితంగా సాగిన దేవదేవుళ్ల కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కనులారా తిలకించి పులకించారు అనంతపురం జిల్లా కద్రి పట్టణంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఖాద్రి నరసింహుడు హంసవాహనంపై భక్త కోటికి అభయ ప్రదానం చేశారు స్వర్ణభరణాలు పుష్పమాలలు ధరించిన స్వామివారు వీణాపాణి అలంకరణలో హంసవాహనంపై కొలువదీరి ఆలయ మాడవీధుల్లో విహరించారు కన్నుల పండుగ సాగిన స్వామివారి వాహన సేవలు భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా ఇటు ఉరవకొండలోని ప్రాచీన గవి మఠంలో శ్రీ చంద్రశేఖర స్వామి వారి వార్షికోత్సవాలు వేడుకగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా మఠంలో పలు హోమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి మహారథోత్సవం కోలాహలంగా జరిగింది భక్తులు స్వామివారి రథోత్సవంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలం సుందిళ్లలో వేంచేసిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం ఆగమోక్తంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవాలను కళ్యాణ వేదికపై వేంచేపు చేసిన అర్చకులు ఆలయ సంప్రదాయ రీతిలో కళ్యాణాన్ని పూర్తి చేసి కర్పూరహారతులు అందజేశారు చిత్తూరు నగరంలో కైలాసపురం వద్ద నూతనంగా నిర్మిస్తున్న శ్రీ అంకాళ పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో కుంభాభిషేక మహోత్సవాలు వేదోక్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా యాగశాలలో గణపతి ఆరాధన నవగ్రహ కలశ స్థాపన దేవతావాహన హోమం తదితర కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరుట్లలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి రథోత్సవం భక్తిరస భరితంగా జరిగింది ప్రత్యేక పుష్పాలంకరణలో తీర్చిదిద్దిన రథంపై రుక్మిణి సతీభామ సమేతంగా దర్శనమిచ్చిన వేణుగోపాలుడిని దర్శించుకున్న భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పించి ప్రణమిల్లారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి వారి ఆలయంలో శివపర్వతుల కళ్యాణం వైభవంగా జరిగింది దివ్యంగా అలంకరించిన కళ్యాణ వేదికపై ఆగమోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు ప్రకృతి సమస్త ప్రాణులు సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ జరిగిన ఈ కళ్యాణంలో జీలకర్ర బెల్లం మంగళ్య ధారణ క్రతువులను అర్చకులు జరిపి మంగళహారతులు సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మండలం మార్వాడ గ్రామ సమీపంలో వెలిసిన శ్రీ పుంగావతమ్మ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా పుంగావతమ్మ సమేత సదాశివ స్వామి వారికి పాలు పెరుగు కొబ్బరి నీరు పసుపు కుంకుమ తదితర సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు మనసారా స్వామి అమ్మవార్లకు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి ప్రణమిల్లారు 
విశాఖ నగరంలోని శ్రీ సంపత్ వినాయక స్వామి దేవాలయంలో స్వామి వారికి పంచామృతాభిషేకం వేడుకగా జరిగింది పలు రకాల మంగళ ద్రవ్యాలతో విఘ్నాధిపతికి రమణీయంగా అభిషేకం పూర్తి చేసిన అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో గణపతి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు అలాగే విశాఖపట్నం చినగదిలి సిద్ధార్థ కాలనీలోని శ్రీ సిద్ది గణపతి స్వామివారి ఆలయంలో బుధవారం గణనాథునికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించి పలు పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు ప్రపంచంలోనే శ్రీ కూర్మనాథుని ఏకైక దేవాలయంగా వినుతికెక్కిన శ్రీకాకుళం జిల్లా గార మండలం శ్రీకూర్మంలో వెలిసిన కూర్మనాథ స్వామివారి ఆలయంలో ఈ రోజు నుండి మూడవ తేదీ వరకు డోలోత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి ఇందుకోసం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు ఆలయ అధికారులు తెలియజేశారు మొదటి రోజు కామదహనం రెండవ తేదీన సముద్ర స్నానాలు మూడవ తేదీన డోలోత్సవం జరుగుతాయని వారు తెలియజేశారు వరంగల్ జిల్లా కొమ్మలగుట్టపై స్వయంభూగా కొలువైన శ్రీ కొమ్మలమ్మ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దేవాలయ బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు కాకతీయుల కాలం కంటే పూర్వం గుట్ట ప్రాంతంలో బాలుని అవతారంలో సంచరించి తర్వాత గుట్టపై స్వయంభూగా వెలిసినట్టు కథనం ఈ నేపథ్యంలో పదిహేను రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరచనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై గురువారం రాత్రి కూచిపూడి నృత్యార్చనం కన్నుల పాండవగా జరిగింది తిరుపతికి చెందిన డాక్టర్ ఉషారాణి బృందం ప్రదర్శించిన నృత్య రూపకం శ్రీవారి భక్తులను భక్తి పరవశంలో ఓలలాడించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అరవై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు పదిహేడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట పదహారు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ